ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കടലക്കറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടല ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സവാള വേണം ഒരു തക്കാളി വേണം ഒരു ആറോ ഏഴോ പച്ചമുളക് വേണം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി കാട്ടി അര ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കടുക് ഓയില് വേപ്പില ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു പിടി നാളികേരം വേണം അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് കടുക് വറക്കാനുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കടുക് വറക്കാൻ വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വേവിക്കാനുള്ള കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കടല ഇട്ട് കൊടുത്തു ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ കടല കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പാത്രത്തിൽ ഒന്നര പാത്രം വെള്ളവും കൂടെ അതിലൊഴിക്കണം അപ്പം ഞാൻ കാക്കിലോ കടലയെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൗഡറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയും എടുത്താൽ മതി പാകത്തിന് ഉപ്പും കടലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആറ് ഫിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നു അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സൺഫ്ലവറോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ പക്ഷെ ഇതിന് ടേസ്റ്റി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ചെറിയ സവാളയും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അങ്ങനെയല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടണം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നന്നായി പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം എൻ്റേത് അത്രയും പോരാ നമുക്കതൊന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കതൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഈ തക്കാളിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എൻ്റേത് പഴുത്ത തക്കാളി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താ ഉടഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും ഈ വറുക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മറന്നതല്ല ഇടാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയണത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടിങ്ങനെ തക്കാളീനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മുളകും പൊടി ഇതിൽ അര ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിയുടെ ഒക്കെ ലെവൽ വിട്ടു പോകും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കടലേക്കുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഈ സമയത്ത് മീഡിയം തീ ഇതിലേക്ക് മതി തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞ് പോവും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിടി നാളികേരം ഒരു അര മുറി ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പുട്ടിലേക്ക് കടലക്കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അപ്പം നമ്മൾ നാളികേരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച കറിയാണോ എന്ന്
അപ്പം നമ്മളത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ചൂടാറി ഇതാ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് അരച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറൊക്കെ തുറന്നു വീണ്ടും ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സി കഴുകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലും അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്ര പോര അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ഇനിയും ഇത് കുക്കാവാനുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറി ഇപ്പം തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ കുക്കർ വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ചുവന്നുള്ളി വേണം പച്ചമുളക് വേണം കടുക് വേണം പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഗരം മസാല കറിവേപ്പില കോക്കനട്ട് ഓയില് ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുക് വറുക്കാനുള്ളൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് നന്നായി പൊട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണോ പതിനഞ്ചോ എണ്ണോ ഇഞ്ഞ് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ അതൊന്നും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് കൂടിയിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ കുക്കായി കിട്ടണം പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കരിയാതെ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പം അത് അതൊക്കെ കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടല ഈ പാനിലേക്ക് മാറ്റി ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ കടലയുടെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കടുക് വറുത്തതും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വീണ്ടും നമ്മളൊന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളെ കടലക്കറി തെയ്യാർ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണത് പുട്ടും കടലയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നല്ല വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത